ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കാത്ത പക്ഷം തൃശൂർ പൂരം ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്താൻ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ഭാരവാഹികൾ വെടിക്കെട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിവുള്ള ആന എഴുന്നള്ളിപ്പും കുടമാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സംയുക്ത യോഗം തൃശൂർ പൂരം നടത്താൻ ഉന്നത ഇടപെടൽ വേണ്ടിവരുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പ്രതീക്ഷയുടെ സമൃദ്ധമായ കണിയൊരുക്കി മലയാളികൾ നാളെ വിഷു ആഘോഷിക്കും വിഷുവിനായി നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി ജില്ലയിലെ അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോലീസ് റെയ്ഡ് അളവിൽ കൂടുതൽ പടക്കം സൂക്ഷിച്ചതിന് മുൻ എം എൽ എ എം കെ കണ്ണൻ അറസ്റ്റിൽ തൃശൂർ നഗരപരിധിയിൽ ഏഴാം ദിവസവും കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിലേ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി അവതാളത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാതെ കുട്ടികൾ ദുരിതത്തിൽ ടി സി ബി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അയ്യന്തോൾ പിനാക്കൽ ഫ്ളാറ്റിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി റഷീദിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി ഗൂഡല്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റിലായ എം ആർ രാമദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ അന്വേഷണ സംഘം ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും വെടിക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കാത്ത പക്ഷം തൃശൂർ പൂരം ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്താൻ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളുടെ സംയുക്ത യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് അധികൃതർ ഇരു ദേവസ്വങ്ങൾക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ തങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ടെന്നും യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തൃശൂർ പൂരം നടത്താൻ ഉന്നത ഇടപെടൽ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇരു ദേവസ്വങ്ങളുടെയും സംയുക്ത യോഗം പ്രമേയം പാസാക്കി പൂരം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി തങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടമാറ്റവും വെടിക്കെട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ഒരാനയെ മാത്രം എഴുന്നള്ളിച്ച് പൂരം ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു ബാധിക്കുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങളുടെ ഭരണസമിതികളുടെ സംയുക്ത യോഗം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കുവാൻ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത പക്ഷം തൃശൂർ പൂരം ചടങ്ങ് മാത്രമായി ചുരുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും ഈ പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു വെടിക്കെട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിവുള്ള ആന എഴുന്നള്ളിപ്പും കുടമാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല ആചാരങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ഉന്നത ഇടപെടൽ വേണമെന്നും ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളുടെ സംയുക്ത യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷയുടെ സമൃദ്ധമായ കണിയൊരുക്കി മലയാളികൾ നാളെ വിഷു ആഘോഷിക്കും ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന വിഷുവിനായി നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ കെട്ടുപിടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് കേരളത്തിലെ വിഷു തിന്മയുടെ മേലുള്ള നന്മയുടെ വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷമായാണ് വിഷുവിനെ പൊതുവെ കാണുന്നത് നരകാസുര നിഗ്രഹത്തോടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിച്ച നാളാണ് വിഷുവെന്നാണ് വിശ്വാസം ലങ്കാധിപനായ രാവണനെ ശ്രീരാമൻ വധിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദമായാണ് വിഷു കൊണ്ടാടുന്നതെന്ന ഐതിഹ്യവുമുണ്ട് ജ്യോതിഷപരമായി വിഷു പുതുവർഷാരംഭ ദിനമാണ് വിഷു എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം വിഷുവം എന്നതിൽ നിന്നാണ് രാത്രിയും പകലും തുല്യമായ ദിവസം എന്നാണ് വിഷുവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മേടസംക്രമ നാളിൽ രാവും പകലും തുല്യ അളവിലായിരിക്കും ഒരു സംവത്സരത്തിന്റെ സമൃദ്ധിക്ക് നാന്ദി കുറിക്കുന്ന നാളിൽ എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കണമെന്നാണ് വിഷു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം കൂടിയായ വിഷു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ മധുര സ്മരണയാണ് മീനച്ചൂടിൽ വെന്തുരുകുന്ന ഭൂമി മേടം പിറക്കുന്നതോടെ പുതുവർഷ കുളിലണിയുമെന്നാണ് വിപ്പ് കൊന്നപ്പൂക്കളും കണിവെള്ളരിയും കാർഷിക വിളവെടുപ്പിന്റെ സമൃദ്ധിയാണ് മലയാളിക്ക് എക്കാലവും സമ്മാനിക്കുന്നത് അതിനാൽ വിഷുവെന്നാൽ മലയാളികൾക്ക് ആണ്ടുപിറവിയുടെ ഉത്സവം കൂടിയാണ് മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തോട് ഏറെ ചേർന്നിരിക്കുന്നവയാണ് വിഷുക്കണിയും വിഷുഫലവും വിഷുക്കൈനീട്ടവും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ് വിഷുക്കൈനീട്ടം പിന്നീട് തിരിച്ചു വാങ്ങിയാലും സ്വർണമോ വെള്ളിയോ വേണം വിഷുക്കൈനീട്ടമായി നൽകാൻ അതിനു പറ്റാത്തവർ നാണയം നൽകണം നാണയത്തിന് നാശമില്ലാത്തതിനാലാണിത് നാശമില്ലാത്ത ധനം എന്നർത്ഥത്തിൽ നോട്ടിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വിഷുക്കൈനീട്ടത്തിൽ നാണയങ്ങൾക്കുണ്ട് മേടം ഒന്നിന്
പ്രകാശവും ധനവും ഫലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ചേർന്ന വിഷുക്കണി കണ്ടുണരുമ്പോൾ ശുഭ പ്രതീക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ നവവർഷമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം കണി കണ്ടതിനു ശേഷം വീട്ടിലെ മുതിർന്നയാൾ എല്ലാവർക്കും വിഷുക്കൈനീട്ടം സമ്മാനിക്കും പിന്നീട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കേരളത്തിന്റെ തരത് രുചിക്കൂട്ടുകളടങ്ങിയ വിഷുസദ്യയും ഉണ്ണും മലയാളിയുടെ കൊതിയൂറുന്ന വിഷു സ്പെഷ്യലുകളാണ് വിഷുക്കട്ടയും വിഷുക്കഞ്ഞിയും ഓരോ മലയാളിയുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഒളിമങ്ങാതെ നിറക്കാഴ്ചയായി നിൽക്കുന്ന വിഷുപ്പുലരിയും വിഷുക്കണിയും വിഷുക്കൈനീട്ടവും ഗ്രഹാതുരമുണർത്തുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം വിഷുവിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് നാടും നഗരവും ജില്ലയിലെ അനധികൃത പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോലീസ് വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തി അളവിൽ കൂടുതൽ പടക്കം സൂക്ഷിച്ചതിന് സി എം പി നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായ എം കെ കണ്ണനെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് എസ് ഐ പി ലാൽകുമാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെ ജി സൈമൺ റൂറൽ എസ് പി കെ കാർത്തിക് എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊല്ലം പരവൂർ പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന വെടിക്കെട്ട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് പടക്കം സൂക്ഷിക്കാൻ കണ്ണൻ ലൈസൻസ് എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ അളവിൽ കൂടുതലാണ് കണ്ണൻ പ്രസിഡന്റായ പാട്ടിലാക്കിയാൽ തൃശൂർ സർവീസ് സഹകരണ സംഘം നടത്തിയ പടക്ക വിൽപ്പന കേന്ദ്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എം കെ കണ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷൊർണൂർ റോഡിൽ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് പടക്ക കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നത് ഇവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തിയ പോലീസ് ഒരു ലോറി പടക്ക ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു കണ്ണനെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു പുല്ലൂറ്റ ചാപ്പാറയിൽ പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ റെയ്ഡ് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പടക്കവും നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും പിടിച്ചെടുത്തു ചാപ്പാറ മുത്തിക്കടവിന് സമീപം ചക്കുങ്ങൽ ശിവരാമന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് റൂറൽ എസ് പിയുടെ കീഴിലുള്ള ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പടക്ക ശേഖരം പിടികൂടിയത് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസിന് കൈമാറി ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ മുഹമ്മദ് റാഫി സീനിയർ സി പി ഒമാരായ സി ആർ പ്രദീപ് സുനിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ചെമ്മണ്ണൂരിൽ വിഷു വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി നടത്തിയിരുന്ന പടക്ക നിർമ്മാണം കുന്നംകുളം പോലീസ് പിടികൂടി നടത്തിപ്പുകാരൻ ചെമ്മണ്ണൂർ ചെറുകുന്നത്ത് വീട്ടിൽ സുന്ദരനെ എസ് ഐ ടി പി ഫർഷാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓലപ്പടക്കം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള കരിമരുന്ന് കമ്പിത്തിരി മത്താപ്പ് എന്നിവയും ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തിൽ പരം ഓലപ്പടക്കങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു അനധികൃതമായി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചതിന് സുന്ദരനെതിരെ കേസെടുത്തു എസ് ഐ രഘുകുമാർ സി സജീവൻ അനിലൻ എന്നിവരും പരിശോധന സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശൂർ നഗരപരിധിയിൽ ഏഴാം ദിവസവും കുടിവെള്ളം മുടങ്ങി പിച്ചി ജലശുദ്ധീകരണശാലയിലെ ഗ്രാവിറ്റി പൈപ്പ് ലൈനിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഗമായാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടത് ഞായറാഴ്ച അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയായി കുടിവെള്ള വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും കൂർക്കഞ്ചേരി അയ്യന്തോൾ മേഖലയിലാണ് കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയായത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് വേണ്ടി തുടർച്ചയായി അഞ്ചു ദിവസം കുടിവെള്ള വിതരണം നിർത്തിവെച്ചത് മൂലം പൈപ്പ് ലൈനിൽ വായു കടന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടത് മൂലമാണ് കൂർക്കഞ്ചേരി അയ്യന്തോൾ മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി കൌൺസിലർമാർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി ബി ജെ പി തൃശൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂർക്കഞ്ചേരി മേഖലയിൽ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മേഖലയിലെ പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാർ റിലേ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഡ്വക്കറ്റ് എം കെ മുകുന്ദൻ റിലേ നിരാഹാര സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി അവതാളത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാതെ കുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും ദുരിതത്തിലാകുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിലെ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി അവതാളത്തിലായത് സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പരിഷ്കരിച്ച മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും സ്കോളർഷിപ്പായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രതിവർഷം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയും വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷിക പത്ത എണ്ണൂറ് രൂപയും പഠന സാമഗ്രികൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും ഡേ സ്കോളർ യാത്ര പത്ത നാലായിരത്തി എണ്ണൂറും രക്ഷിതാവടക്കം ഉല്ലാസ പഠനയാത്ര ആയിരം രൂപ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വർഷത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സംസ്ഥാ
സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന തുക പ്ലാനിംഗ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ദീർഘ വീക്ഷണമില്ലാതെ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്തുകളും രംഗത്തെത്തി തുടങ്ങി പ്ലാനിംഗ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും തുക നീക്കിവയ്ക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് അറിഞ്ഞിട്ടും പഞ്ചായത്തുകൾക്കു മേൽ അമിതവാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള തുക സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പല പഞ്ചായത്തുകളും സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ ജില്ലയിലെ അമ്പത്തി മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള തുക അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു പല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നൽകി കഴിഞ്ഞതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഗ്രാമസഭകൾ ഐ സി ഡി സി സൂപ്പർവൈസർ എന്നിവർ വഴിയാണ് ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകൾ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വീഴ്ചകൾ മൂലം ഡിസംബർ മാസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും എത്തേണ്ട അപേക്ഷകൾ കൃത്യമായി എത്തിക്കാനും പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് കൃത്യമായി നൽകാതെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും സർക്കാരും വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട് അയ്യന്തോൾ പിനാക്കൽ ഫ്ളാറ്റിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി റഷീദിനെ ഗൂഡല്ലൂരിൽ എത്തിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി അയ്യന്തോളിലെ റഷീദിന്റെ രഹസ്യ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് സി ഐ വി കെ രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തോക്ക് കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ തെളിവെടുപ്പിനായാണ് ഗൂഡല്ലൂരിൽ എത്തിച്ചത് റഷീദിന് തോക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ആളുടെ വീട് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി നാല് ദിവസത്തേക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം പാലക്കാട് സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അതേസമയം കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം ആർ രാമദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി അന്വേഷണ സംഘം ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകും യു ഡി എഫിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ അരുണാട്ടുകര ടാഗൂർ ഹാളിൽ യു ഡി എഫ് തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പരിപാടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമായി മാറും സീറ്റ് മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും പരാതി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും തൃശൂരിൽ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു അവസ്വരവുമില്ല അത് തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണന്റെ മണ്ഡലമായതിനാലാണെന്നും സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി അഡ്വക്കേറ്റ് തേരമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി എ മാധവൻ എം എൽ എ സ്ഥാനാർത്ഥി പത്മജ വേണുഗോപാൽ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ കെ പി വിശ്വനാഥൻ ജോസ് കാട്ടൂക്കാരൻ വി ബാലറാം ഐ പി പോൾ ജോസ് സി ചാണ്ടി ജോൺ ഡാനിയൽ എം കെ അബ്ദുൽ സലാം യുജിൻ മൊറേലി കമറുദ്ദീൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഈച്ചരത്ത് ഘടകകക്ഷി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൈപ്പറമ്പിൽ ടെമ്പോ ട്രാവലർ ഇടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മഴുവഞ്ചേരി സ്വദേശി ആലപ്പാട് വീട്ടിൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള സച്ചിൻ ആന്റണിയാണ് മരിച്ചത് കൈപ്പറമ്പ് ബിവറേജിന് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം അയ്യന്തോൾ സിറ്റി ചാനലിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ സാറ്റലൈറ്റ് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് വരിക്കാർക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് കാരുണ്യ സഹായ പദ്ധതിയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം അയ്യന്തോളിൽ നടന്നു വെസ്റ്റ്ബോർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സിഇഒ ചാക്കോ മദർ ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറൽ മാനേജർ അബ്ദുൾ ഷിജി കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ എ പി മനോഹരൻ മൃദുല ഫർണിച്ചർ പ്രതിനിധികളായ സുനിൽകുമാർ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സഹായ വിതരണം നിർവഹിച്ചു തൃശൂർ സാറ്റലൈറ്റ് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയർമാൻ വി വിജയകുമാർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി എസ് നജീബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജെയ്സൻ നല്ലങ്കര ഡയറക്ടർമാരായ വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ബസി ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേബിൾ വരിക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സഹായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിഷു കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വരിക്കാർക്കായി വമ്പൻ സമാന പദ്ധതിയും മെഗാ ഷോയും തൃശൂർ സാറ്റലൈറ്റ് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പടിയൂർ ശ്മശാന ഭൂമിയെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു പടിയൂർ സ്വദേശി മേടത്ത് പറമ്പിൽ അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ജോസാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പടിയൂർ വളയനങ്ങാടിയിൽ കുട്ടാടൻ പാടം റോഡിന് സമീപത്തെ ശ്മശാന ഭൂമിയിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ജോസ് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ്
സ്വർണമടക്കം ആറേക്കാൽ കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിൽ ഒരു ഭാഗം സ്വർണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ദമ്പതികളായ ചന്ദ്രാപിന്നി താനത്ത് പറമ്പിൽ ഹസീന ഭർത്താവ് ഹാരിസ് എന്നിവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് എൺപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണം കണ്ടെടുക്കാനായത് ഹസീന ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നഗരത്തിലെ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ പണയപ്പെടുത്തിയ സ്വർണമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സി ഐ സിബി ടോമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള സ്വർണശേഖരം മറ്റ് പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതിയെ പതിനൊന്ന് വർഷം കഠിന തടവിനും അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട അഡീഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി എസ് ആർ ശ്യാംലാൽ ഉത്തരവായി പെരിഞ്ഞനം അമ്പാട്ട് വീട്ടിൽ കല്ലാടൻ ഗിരീഷിനെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മതിലകം പള്ളിവളവിൽ വെച്ച് പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി പോട്ടത്ത് സുധീരനെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സജി റാഫേൽ ടി ഹാജരായി പൂരം വരവായി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്വാദ് ആറുതരം രുചികളാൽ തീർത്ത രുചിയുടെ വിസ്മയം ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സ് നായ്ക്കിനാൽ തൃശൂർ പട്ട് മുഖങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മി സാക്ഷാത്കാരം ന്യൂട്രിച്ചൂർ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സുഹൃതമായ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കൂ ന്യൂട്രിച്ചൂരിലൂടെ സൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ പൂരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ഗുഡ്വിൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഹൃദയങ്ങൾക്കറിയാം ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇതിലും നല്ല പട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ വൺ ട്രൂഫ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം സെക്കൻഡ് ബ്രാൻഡ് കോളേജ് ബന്നറ്റ് റോഡ് തൃശൂർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ട്യൂഷൻ ഫോർ ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് നന്ദനം സാനിറ്ററീസ് എ പേഴ്സണൽ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഹോം ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് സ്വർണം സ്നേഹമാണ് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ശക്തന്റെ തട്ടകത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ ഒരു കുടുംബം ഇന്നും തൃശൂരിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തുണ്ട് അതാണ് തെക്കേ മണ്ണത്ത് തറവാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ശക്തന്റെ തട്ടകമല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന തൃശിവ പേരൂർ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ശക്തന്റെ തട്ടകത്ത് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നൂതന മാറ്റങ്ങൾക്കൊന്നും അടിമപ്പെടാതെ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് തെക്കേ മണ്ണത്ത് തറവാട്ടുകാർ പൂരം പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലേക്ക് പടിപ്പുരവാതിലുള്ള ശക്തന്റെ തട്ടകത്തിലെ ഏക തറവാടാണിത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വളാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് ആഴ്വാഞ്ചേരി ദേശത്ത് നിന്ന് പത്തു വീട്ടുകാരെ വടക്കുന്നത ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും ഇതിലുൾപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് തെക്കേ മണ്ണത്തുകാർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ശക്തന്റെ ഭരണകാലത്ത് പ്രദക്ഷിണ വഴിയിലേക്ക് നടപ്പുരവാതിൽ തുറക്കുന്ന നിരവധി തറവാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത് തെക്കേ മണ്ണത്ത് മാത്രമാണ് തറവാട്ടിലെ ആറാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണനും കുടുംബവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തറവാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതിനാൽ തറവാട്ടിൽ ഇക്കുറി ആഘോഷമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായി തങ്ങൾക്ക് കൈവന്ന ഈ സൌഭാഗ്യം പൂര ചടങ്ങുകൾ എന്ന പോലെ ആചരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പൂരനഗരിയിൽ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പന്തലുകളും മത്സരബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ പന്തലുകളിലും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ തിരുവമ്പാടിയിൽ കുട സമർപ്പണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല വ്യത്യാസങ്ങളും വന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കുടകളായിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ള തെക്കോട്ടറക്കം കഴിക്കണം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും പന്തലിന്റെ പണിയൊന്നും ഇത്ര വേഗം തുടങ്ങില്ല കൊടി കയറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വരും അതിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണാനൊക്കെ രസമായിരിക്കും പൂരത്തിന് ഇനി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നാളുകൾ അവശേഷിക്കെ കൊടിയേറ്റം മുതൽ ഉപചാരം ചുറ്റി പിരിയുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ചടങ്ങുകളും സ്വന്തം തറവാട്ടിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ തെക്കേമണ്ണത്ത് തറവാടിന്റെ പടിപ്പുര തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് തൃശൂർ പൂരത്തിന് വെൺ പ്രഭയേകാൻ വെഞ്ചാമരവും ആനച്ചന്തത്തിന് വർണ്ണച്ചന്തം പകരാൻ ആലവട്ടവും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു ഇത്തവണ ഏറെ പുതുമകൾ നിറയുന്ന ആലവട്ട വെഞ്ചാമരങ്ങളാണ് ആനപ്പുറത്ത് വീശി ഉയരുക
മറ്റു പൂരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഒരുക്കുന്ന ആനച്ചമയങ്ങൾക്ക് വലിപ്പവും പ്രാധാന്യവും ഏറുന്നതിനാൽ ഇവ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല ആലവട്ട വെഞ്ചാമരങ്ങളിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും ഇരുവിഭാഗവും അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ സൂക്ഷ്മതയോടെയും സൗന്ദര്യ തികവോടെയും കണിശതയോടെയും നിർമ്മിച്ച മയിൽപീലി കണ്ണുകളാൽ അലങ്കൃതമായ ആലവട്ടത്തിനും വെൺപ്രഭ ചൊരിയുന്ന വെഞ്ചാമരത്തിനും ഇത്തവണ ഏറെ വർണ്ണചാരിത തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നു പാറമേക്കാവിനു വേണ്ടി പ്രൊഫസർ ചാത്തനാത്ത് മുരളീധരനും തിരുവമ്പാടിക്ക് വേണ്ടി കടവത്ത് ചന്ദ്രനുമാണ് ഇക്കുറിയും ആലവട്ട വെഞ്ചാമരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഇരുവരും ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും ആലവട്ട വെഞ്ചാമര നിർമ്മാണത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം നടന്നതായി ഈ ചമയങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് മയിൽപീലിയിലും മയിൽപീലി തണ്ടുകളിലും നിറയുന്ന പതിവ് കരവിരുതിന് പുറമെ ഭംഗിയേറും കല്ലുകളും ചില്ലുകളും വർണ്ണക്കടലാസുകളും ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും ആലവട്ടങ്ങളിൽ ഇക്കുറി നിറച്ചാർത്തേക്ക് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മയിൽപീലി പൂവുകളും ശങ്കും ചില്ലും നിറയുന്ന ആലവട്ട കണ്ണുകളിൽ പൂരാവേശത്തിന്റെ മതിവര കാഴ്ചകൾ നിറയും പൊതുമകൾക്ക് പുറമെ കോലമേന്തുന്ന കൊമ്പന് കല്ലുപതിപ്പിച്ച തിരുടാടയാണ് ആലവട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവമ്പാടിയുടെ തുറപ്പുചീട്ട് ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈ പണി പഠിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായി തിരുവമ്പാടിക്ക് വേണ്ടി നടത്തണം അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ ഓരോ പുതിയ ഡിസൈൻ പണിയും നടുക്കൽത്തേനും കൂട്ടാനയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ തവണ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുടാട പോലെ ഈ ഗിൽറ്റ് പേപ്പറിൽ ഞെറിഞ്ഞെടുത്ത് അത് വെച്ച് തുന്നി പിടിപ്പിക്കും പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം തിടമ്പേറ്റുന്ന ആനയ്ക്ക് പ്രഭാമണ്ഡലം നാഗപടം ചൂരപ്പൊളി എന്നിവ കൊണ്ട് തീർത്ത ആലവട്ടമൊരുക്കിയാണ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ തനതായിട്ടുള്ള ചുമതല അച്ഛൻ്റെ കാലശേഷം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് തുടങ്ങിയത് ഇത്തവണ ഈ കോലം വയ്ക്കുന്ന ആനയാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ആനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ആലവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വളയം അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്നടി ഡയമീറ്റർ വരുത്തക്കോണമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ കോലത്തുമേൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രഭാമണ്ഡലവും എന്നുള്ളിക്കുന്ന ആനയുടെ തലയ്ക്കെട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോരൽപ്പുളിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആകപടവും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ഐറ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്വർണ്ണപ്രഭയോടുകൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാ സ്വർണ്ണപ്രഭ കിട്ടത്തക്കോണമാണ് ആലവട്ടം പന്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യത നിറഞ്ഞ കൈത്തുന്നലുകളാണ് ആലവട്ട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെങ്കിൽ യാക്കെന്ന ചെമരിയാടിന്റെ രോമം ഉപയോഗിച്ചാണ് വെൻഷോപകരുന്ന വെഞ്ചാമരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആറ് കിലോഗ്രാം നാല് ഒരു ജോടി വെഞ്ചാമര നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പീലിച്ചന്തം വിടർത്തുന്ന ഒരു ആലവട്ടത്തിനായി രണ്ടു കിലോയോളം മയിൽപീലിയും വേണ്ടി വരുന്നു പുരാതന ആചാരമായും മറ്റു ചമയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുന്നതിനുമായി ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ആനപ്പുറമേറുമ്പോൾ അത് രാജകീയ പ്രൗഢിയുടെ പര്യായമായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂരാവേശത്തിന്റെ മായാ കാഴ്ചകളിലൊന്നായി ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും മാറുന്നു ഓരോ തവണയും കൊമ്പന്മാരുടെ പുറത്ത് ആലവട്ട വെഞ്ചാമരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം ഉയരുന്നത് ഈ ചരിത്രപരമായ കർമ്മത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കരവിരുതും യശസ്സുമാണ് ഒപ്പം തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പെരുമയും ആനച്ചന്തത്തിന് പൂർണ്ണതയേകുന്നതിനായി പ്രൗഢിയും പുതുമയും നിറപ്പൊലിമയുമേകുന്ന ആലവട്ട വെഞ്ചാമരങ്ങൾ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് മേളപ്പെരുക്കത്തിനൊപ്പം ആനപ്പുറത്ത് ഈ ആലവട്ട വെഞ്ചാമരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീശിയൊരുമ്പോൾ പൂരപ്രേമികളുടെ മനസ്സിലും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ വെഞ്ചാമരങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ആഷിഖിനോടൊപ്പം ശ്രീകേഷ് വെള്ളാൻകിര ടി സി വിനോസ് പൂരം വരവായി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് പൂരം നിധി നിക്ഷേപിക്കുക അത് എത്ര ചെറുതായാലും ഭാവിയിലെ സമ്പത്ത് ഉറപ്പിക്കൂ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇതിലും നല്ല പട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഗുഡ് വിൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഹൃദയങ്ങൾക്കറിയാം ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം ന്യൂട്രിച്ചൂർ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സുഹൃതമാ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കൂ ന്യൂട്രിച്ചൂരിലൂടെ ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം സൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ പൂരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നന്ദനം സാനിറ്ററീസ് എ പേഴ്സണൽ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഹോം ഭീമ ചുല്ലേഴ്സ് സ്വർണം സ്നേഹമാണ് ശക്തന്തപുരം കോളേജ് ആൻഡ് ജയറാം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ബന്നറ്റ് റോഡ് തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് ബാച്ചസ് ലക്ഷ്മി
നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില പൂർണ്ണമായും കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ ജില്ലാ കോൾ കർഷക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷകർ സപ്ലൈകോ പാടി പേയ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ കൊച്ചു മുഹമ്മദ് സംഘം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി മുരളി പെരുനെല്ലി എൻ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ രാജേന്ദ്രബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് രൂപ അൻപത് പൈസ വില നിശ്ചയിച്ച് സംഭരിക്കുന്ന നെല്ലിന് പതിനാല് രൂപ പത്ത് പൈസ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഏഴ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ ഡിസംബർ മുതൽ നൽകിയിട്ടില്ല ഈ വകയിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ജില്ലയിൽ മാത്രം കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഇതുമൂലം ദുരിതത്തിലായ കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ബാക്കി തുക ഉടൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം തൃശൂർ പൂരം പ്രദർശന നഗരിയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ എക്സിസ് പവലിയനുകൾ തുറന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ പവലിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബി എസ് എൽ വി ഡയറക്ടർ ഡോ കെ ശിവൻ നിർവഹിച്ചു തൃശൂർ എക്സിസ് വകുപ്പിന്റെ പവലിയൻ എക്സിസ് കമ്മീഷണർ അനിൽ സേവ്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ പി സന്തോഷ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ എം എൻ സലീം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിഷുക്കണി ദർശനത്തിന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഒരുങ്ങി വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് വിഷുക്കണി ദർശനം ബുധനാഴ്ച രാത്രി തൃപ്പുകയ്ക്ക് ശേഷം ശാന്തിയേറ്റ കീഴ്ശാന്തി കണിയൊരുക്കും ശ്രീകോവിലിന്റെ മുഖമണ്ഡപത്തിലാണ് കണിയൊരുക്കുക ഓട്ടുരുളിയിൽ ഉണക്കലരി നാളികേരം ചക്ക മാമ്പഴം ഗ്രന്ഥം വാൽക്കണ്ണാടി സ്വർണം പുതുപ്പണം കൊന്നപ്പൂവ് എന്നിവയാണ് കണിക്കാഴ്ചയായി ഒരുക്കുക രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് ശ്രീകോവിലൂർ പ്രവേശിക്കുന്ന മേൽശാന്തി ഹരീഷ് നമ്പൂതിരി കണിയൊരുക്കിയത് ആദ്യം ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണിക്കും തുടർന്ന് അലങ്കാരത്തോടുകൂടിയ സ്വർണത്തിരമ്പ് പൊൻപീഠത്തിൽ എഴുന്നുള്ളിച്ച് വയ്ക്കും മുന്നിൽ കണിക്കോപ്പുകളും ഒരുക്കിവയ്ക്കും ശ്രീലകവാതിൽ തുറക്കുന്നതോടെ കണി ദർശനത്തിനായി ഭക്തജന പ്രവാഹം തുടങ്ങും വിഷുനാളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നെയ്വിളക്കാണ് മൂന്ന് നേരവും പഞ്ചാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നന്ദൻ വലിയ വിഷ്ണു രാമൻകുട്ടി എന്നീ കൊമ്പന്മാർ അണിനിരക്കും മേളത്തിന് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ നേതൃത്വം നൽകും സന്ധ്യയ്ക്ക് ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാരും മക്കളായ ശ്രീരാജ് ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ തായമ്പകയും രാത്രി മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗോപികൃഷ്ണ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാരും മക്കളായ ശ്രീരാജ് ശ്രീകാന്ത് എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ തായമ്പകയും രാത്രി മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം ഗോപി കൃഷ്ണ വേഷത്തിൽ അരങ്ങിലെത്തുന്ന കുചേലവൃത്തം കഥകളിയും അരങ്ങേറും എടമന വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി നാരായണിയും സംഗീത കച്ചേരി ശൈലിയിൽ ആലപിക്കും സൂപ്പർ താര ചിത്രങ്ങളില്ലെങ്കിലും വിഷുവിന് പ്രേക്ഷകർക്കായി തിയേറ്ററുകൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപി തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും വിഷുവിനില്ലെന്നത് ആരാധകരെ അല്പം നിരാശപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അകാലത്തിൽ നഷ്ടമായ സൌഭാഗ്യം കലാഭവൻ മണി അവസാനം അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് അനീഷ് വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന യാത്ര ചോദിക്കാതെ എന്ന സിനിമയുടെ പേര് പോലും മണിയുടെ ആകസ്മിക മരണത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മണി മികച്ച അഭിനയം കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബചിത്രം ഈ വിഷുവിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് സന്തോഷവും ഒപ്പം സങ്കടവുമാണ് നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിദ്ദിഖ്ലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ദിലീപ് ചിത്രം കിങ് ലയറാണ് ഈ വിഷുവിന്റെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ ചിത്രം കൂട്ടുകെട്ട് പിരിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രരായി സിനിമകൾ എടുത്തിരുന്ന സിദ്ദിഖും ലാലും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ വാനോളമുയരുന്നു ദിലീപിന്റെ പ്രകടനവും കൂടിച്ചേരുന്ന കിങ് ലയർ ഇതിനകം തന്നെ കുടുംബങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പ്രിയ ചിത്രമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുവതാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നിവിൻ പോളി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യവും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് തിയേറ്ററുകളിലുണ്ട് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളിയെ കൂടാതെ രഞ്ജിപ്പണിക്കനും പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ട് വിഷുവിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സമീർ താഹിർ സംവിധാനം ചെയ്ത ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം കലി നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ ശേഷം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രത്തെ ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരുന്നത് എക്കാലത്തും കുട്ടികളുടെ ഹരമായ ജംഗിൾ ബുക്കും മൌഗ്ലിയും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആനിമേഷനിൽ മാത്രം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ജംഗിൾ ബുക്ക് ഡിസ്നി ത്രീ
టీసీబీ తేడాయి റోడ്ടരികിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പാടശേഖരങ്ങളിൽ അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതിനുമെതിരെ പരാതികൾ വ്യാപകമാകുന്നു മനക്കൊടി പാടത്തിന് സമീപം റോഡരികിൽ ചാക്കുകളിലാക്കി മാലിന്യ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് തുടർക്കഥയാകുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നതിനും മാലിന്യ നിക്ഷേപം കാരണമാകുന്നതായി സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് കരീം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പാടത്ത് അറവ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതും അറിവ് നടത്തി അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും പതിവാകുകയാണെന്ന് ഇയാളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് രജില കൃഷ്ണകുമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കന്നുകാലികളെ അറിവ് നടത്തിയ ശേഷം മാലിന്യങ്ങൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞ പാടത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും കുടിവെള്ളം മലിനമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ഇവിടെ കേച്ചേരിക്കും അക്കിക്കാവിനുമിടയിലുള്ള പാടശേഖരത്ത് നടക്കുന്ന അനധികൃത അറിവിനെതിരെയും മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെയും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം കുന്നംകുളത്ത് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനക്കാരനെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി ചൊവന്നൂർ പാലിക്കൽ വീട്ടിൽ പപ്പായി എന്ന വിജയനെയാണ് വടക്കാഞ്ചേരി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജി എസ് ശങ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുന്നംകുളം ബൈജു തിയേറ്ററിന് സമീപം കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് തൃശ്ശിവപ്പേരൂർ സൽസംഗന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങളെ ആദരിച്ചു തൃശൂർ പൂരം പ്രദർശന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എം എസ് ജയ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിമാരായ സി വിജയൻ രാമചന്ദ്ര പിഷാരോഡി എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റും സൽസംഗ് പ്രസിഡന്റുമായ പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി സൽസംഗ് രക്ഷാധികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇരു ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളും പൂരം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും സൽസംഗ് ഭാരവാഹികളും അനുമോദന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ വിശുദ്ധ ജോസഫ് പിതാവിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചും സേഫ് കേരള പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായും പാവറട്ടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി ഹോട്ടലുകൾ ശീതള പാനീയ കടകൾ ബേക്കറികൾ ടീ സ്റ്റാളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാവറട്ടി സെന്ററിലെ അഞ്ച് ബേക്കറികൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ശീതള പാനീയ കട എന്നിവ താൽക്കാലികമായി അടപ്പിച്ചു പടകിയതും കേടുവന്നതുമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു നിർമ്മാണ തീയതിയും വിലയും വിലാസവും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിലക്കരുതെന്ന് കച്ചവടക്കാർക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി വീടുകളോട് ചേർന്നുള്ള കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും മത്സ്യ മാംസ വിൽപ്പനശാലകളിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവരും വിതരണം ചെയ്യുന്നവരും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധമായും ധരിക്കണം രോഗങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള ഹെൽത്ത് കാർഡിനായി സ്ഥാപന ഉടമകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ ടി സുജയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരായ കെ എസ് രാമൻ പി സി മനോജ് എം രവിചന്ദ്രൻ കെ എ ജിതിൻ തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെടുപുഴ കനാൽ ബണ്ടിൽ മുങ്ങിമരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് സഹപാഠികൾ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു കണ്ണംപുഴ വീട്ടിൽ ജോൺസന്റെ മക്കളായ മരിയ ആന്റണി എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂർക്കഞ്ചേരി ജെ പി എസ് സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം നെടുപുഴ സെന്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ദേവാലയത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു വീട് പണിത് നൽകി വിൽപ്പന നടത്തിയ ശേഷം ആ സ്ഥലത്തിന്മേൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് മൈസൂരിന്റെ ബംഗളൂരു ശാഖയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് വീട് വാങ്ങിയവരെ വഞ്ചിച്ച കേസിൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂർ പോലീസ് പിടികൂടി ബംഗളൂരു സ്വദേശി കളത്തിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീഹരി രാജീവനെയാണ് ഉള്ളൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികൾ കൂടിയുണ്ട് ശ്രീഹരി രാജീവന്റെ അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനുമാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികൾ നടത്തറയിൽ വില്ലകൾ പണിത് വിൽപ്പന നടത്തിയ രണ്ട് വീടുകൾക്കാണ് ജപ്തി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിനും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനുമാണ് വീടുകൾ വിൽപ്പന നടത്തിയത് ഇവർ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശൂരും കർണാടകയിലും വില്ലകൾ പണിത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒല്ലൂർ സി ഐ എ ഉമേഷ് എസ് ഐ വി കെ ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തറയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മറ്റ് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ആശങ്ക ദൂരീകരിക്കാത്ത പക്ഷം തൃശൂർ പൂരം ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമായി നടത്താൻ തങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി അവതാളത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാതെ കുട്ടികൾ ദുരിതത്തിൽ ടി സി ബി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അയ്യന്തോൾ പിനാക്കൽ ഫ്ളാറ്റിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി റഷീദിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി ഗൂഡല്ലൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റിലായ എം ആർ രാമദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ അന്വേഷണ സംഘം ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം